السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيشن جديدة ونكمل دايبيتس ونكلم الأول عن الإنسولين ريزيستنس الإنسولين ريزيستنس دي هول مارك أوف تايب 2 دايبيتس ومعظم الناس اللي عندهم تايب 2 بيبقى عندهم إنسولين ريزيستنس الأول الإنسولين ريزيستنس للأسف مش هي بس هول مارك أوف تايب 2 دايبيتس في ناس كتير عندهم إنسولين ريزيستنس ولسه حتى ما بقوش بري دايبيتيك النظرية إن أنا ألحق نفسي وأنا قبل ما ابقى دايبيتيك لو جات لي اي ساين من الساينز بتاعت الانسولين ريزيستنس. ايه السيمتومز اوف انسولين ريزيستنس؟ ان انا بيزيد عندي البادي ويت سبيشالي في الابدومينال اريا. احنا بنسميها في النوتريشن فيسترال اريا او الابدومينال اريا. لو انا عندي زياده في الوزن بالنسبه للترونك اعلى كتير قوي من الاكستريمتيز يبقى دي علامه من علامات الانسولين ريزيستنس. كمان العلامة الثانية إن أنا عندي هنجر كتير، إن أنا باكل كويس، ومع ذلك بفضل جعان، باكل بسرعة، آكل وبعد الأكل على طول أكل تاني، دي علامة من علامات الإنسولين ريزيستنس. عندي هايبر جلاسيميا مش شرط تكون وصلت لمستوى عالي، إحنا اتفقنا في بري دايبيتيك ليفل، دي علامة من علامات الإنسولين ريزيستنس. ديبريشن طول الوقت بدون داعي، بدون سبب. أنا ديبريست طول الوقت، مش عارف مالي، علامة من علامات الإنسولين ريزيستنس. تراي جلاسيتس عالية طول الوقت. علامة من علامات الانسولين ريزيستنس. هايبرتنشن علامة من علامات الانسولين ريزيستنس. يبقى لو عندي الحاجات دي كلها مع بعض احط كده في دماغي ان انا ممكن يكون لا قدر الله عندي انسولين ريزيستنس اللي هي ايه بقى؟ انكريز البودي ويت سبيشالي ترونك الاريا او الابدومينال اريا. انكريز الهنجر سنسيشن. انكريز الترايجل سرايد ليفل في البلاد. هايبرتنشن. ديبريشن. ومعاهم هايبرجلاسيميا يبقى ده غالبا انسولين ريزيستنس. اسباب الانسولين ريزيستنس كتير. بس من اهم اسبابها ان انا عندي الاول انكريز في الفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد دي لو عليت ابي هتوقف ان انا اطلع البلوت فور اللي هو الكارير بتاعي اللي بيستجيب للانسولين عشان يشيل الجلوكوز. فانا كده بوقف شغل الانسولين على الجلوكوز عشان يشتغل على الفات بس. تمام؟ يبقى انكريز الفري فاتي اسيد هتقلل الاديبونكتين اللي احنا اتفقنا ان ده الاديبوسيتوكاين الحلو بتقلل بتزود البرو انفلاماتري سايتوكاينز وطبعا هيكون عندي رياكتيف اوكسجين سبيشيز جامده يبقى انا الانسولين ريزيستنس اسبابها ان انا عندي زياده في الفري فاتي اسيد قل الاديبونكتين زياده في الرياكتيف اوكسجين سبيشيز وزياده في البرو انفلاماتري سايتوكاينز زي التيومر نيكوتايزنج فاكتور الفا وزي الانترلوكين 6 او الانترلوكين 2 بيتا في حاجات كثيره قوي من البرو انفلاماتري سايتوكاينز ممكن تساعد في حالات الانسولين ريزيستنس وتزود. يبقى ده ازاي انا اعرف ان انا عندي انسولين ريزيستنس من قبل ما احلل وازاي ان انا ايه هي اسباب تبوس الانسولين ريزيستنس. الحق نفسي ازاي؟ نلحق نفسنا في الاول في النيوتريشن في الاول نتكلم عن الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور دايبيتس. ازاي الاول من الاساس لو انا بري دايبيتيك امنع ان انا انقل على سكر او لو انا عيان سكر اظبط ازاي الاكل بتاعي؟ تعالوا نشوف اخر حاجه ان شاء الله هنقولها في الدايبيتس هو الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور الدايبيتس اول خطوه واول ستيب واول حاجه الواحد لازم يعملها لما يعرف ان هو بري دايبيتيك او ان هو دايبيتيك ان يعمل اللايف ستايل موديفيكيشن علشان يقدر يمنع الكومبليكيشنز بتاعت الدايبيتس او ياخرها از ماتش از ماتش الجولز بتاعتي في الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور الدايبيتس ان انا مينتين البلاد جلوكوز أحافظ على مستوى السكر في الدم، أحافظ على مستوى البلاد بريشر، أقلل حدوث الكومبليكيشن أو أأخرها على قد ما أقدر، ومينتينينج الويت والليفل بروفايل. الخطوة الأولى في العلاج هي إن أنا أعمل لايف ستايل موديفيكيشن، وكلمة لايف ستايل إن هو دايت وإكسرسايز وطريقة معيشة، مش بس إن أنا بظبط الأكل بتاعي. مش ينفعش خالص إن حضرتك تظبط الأكل. وامشي على نفس السيستم اللي انا ماشيه عليه، لو انا متعود ان انا بسهر لوقت متاخر هفضل اكل بالليل، لو انا متعود ان انا بصحى متاخر اخر الفطار، لو انا متعود ان انا ما بمشيش كتير هفضل اجين ويت ايفن لو ظبطت الدايت لان جسمي بتاعي جسمي بيعمل ادابتيشن او بيبدا يتعود على النظام اللي موجود في الاكل بدل انا ما ظبطتش جسمي بحياتي. فبنسميها اللايف ستايل موديفيكيشن. وفعلا على ال WHO وعلى كل وال American Diabetic Associations ان انا ممكن بال Lifestyle Modification Only اظبط السكر. 
لكن احنا المشكلة ان احنا بنستسهل وناخد ادوية في الاول ده بيبقى مش صح وضد صحة جسمك. يبقى انا بقول اول حاجة ان انا احاول امارس رياضة وامارس رياضة مش معناها رياضة عنيفة ولا ان انا امشي مش عارفة قد ايه ولا الكلام ده. ابدا باللي تقدر تكمل عليه، خلي العيان بتاعك يبدا باللي يقدر يكمل عليه. بعد كده انت عايز تزود ذاتس فاين. خلي بالك ان الاونلي تو تيشوز اللي بيستجيبوا في جسمك للانسولين هم المصل اند اديبوس تيشو لان هم التو تيشوز دول بس اللي فيهم الجلوت فور اللي هي الجيتس اوف جلوكوز ذات ار انسولين ديبندنت وبالتالي لو انا اقدر احرك المصل واقلل الفات هبدا ازود الانسولين سنسيتيفيتي يبقى انا عمري ما هزود الانسولين سنسيتيفيتي ولا هزود استجابه الجسم للانسولين من غير ما العب على التو تيشوز اونلي that are responsive to insulin اللي هم الادبوس تيشو والمصل يبقى انا محتاج ان انا اعلي الريسبونسبيلتي بتاعتهم واعلي الرول بتاعهم واديهم طاقه اكتر اعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا امشي العيان شويه احركه شويه وفي نفس الوقت ابدا اظبط الجسم واقلل الوزن. الاكل بتاعي هيبقى يا اما كاربس ده البروتين فيجيتابلز فودز ديري برودكت اولا لو هو العيان زيادة في الوزن أنا محتاجة أخصصه، لو العيان وزنه زايد هبقى محتاج إن أنا أظبط الوزن لكن لو العيان وزنه طبيعي فأنا خلاص مش محتاجة أظبط الوزن. طب إيفن لو العيان وزنه زايد وأنا محتاج أظبط الوزن بتاعه ده ما بيحصلش. ك... خلاص أنا هظبط الوزن أنا همنع الأكل ده غلط. أنا المفروض أعمل ده فيري جرادوال علشان جسمي ما يبقاش ضد جسم حضرتك ذكي جدا. ودايما هو شايف ان انت مش معي او مش فاهم فمش دايما هيبقى معاك صح علشان تجبر الجسم انه يسمع كلامك وانه يبذل معاك وانه يبقى ماشي في نفس الاتجاه بتاعك جراديوال مفيش حاجه بتحصل يوم وليله مفيش حاجه بتحصل كده مفيش حاجه بتعمل كده في جسمك فاي حاجه سريعه هترجع سريعه تاني لا احنا عايزينها جراديوال اول حاجه بالنسبه للكوربس الكاربس المفروض ان انا اديله الحاجات خلي بالك ان انا همشيها على نفس الصح، الصح ايه ان انا اقل اقل حاجه 60 من 55 60% من اكلي كاربس. فانا همشيها على بس الكاربس بقى اللي انا محتاجها ايه؟ احتاج الحاجات اللي فيها فايبرز اكتر، احتاج الحاجات اللي هي كومبلكس اكتر، احتاج الحاجات اللي هتاخد وقت على ما ترفع مستوى السكر في الدم، اللي هو ما تديلوش الحاجات الريفايند، ما تديلوش الحاجات الابيض خلينا في الايه؟ في الاسمر زي ما قلنا بلاش الرز الابيض خلينا الرز الاسمر. بلاش الحاجات الريفايند خلينا الهول جرين عايزين الحاجات اللي فيها فايبرز اكتر خلينا نقلب شويه على فيجيتابلز كتير في الاكل خليني معظم الوجبه بتاعته مثلا نص طبق اللانش ده يبقى اكتر خضار عشان فيها فايبرز كتير تمام لكن مش هحرمه من حاجه عيان السكر ما بيتحرمش كل الموضوع ليميتيشن هقلل الحاجات الريفايند هقلل الحاجات الوحشه بالنسبه له في الكاربس وهزود الحاجات الكومبلكس هزود الحاجات الفيجيتابلز هزود الحاجات اللي فيها فايبرز علشان ترفع مستوى السكر في الدم ببطء فما يعلاش عندي السكر مره واحده. بالنسبه لللبد هديله لبد بس بلاش اللبد الوحشه، اللبد الوحشه اللي هي ترانس فات. ترانس فات انا مش عايزها مش عايز المقلي مش عايز الحاجات اللي من بره انا عايز اقلل الترانس فات لان هو اوريدي عنده رياكتيف اوكسجين سبيشيز بكميات عاليه جدا وعنده اوكسيداتيف ستريس عالي جدا انا كده هبهدله فانا محتاج اقلل خالص او امنع على قد ما اقدر الترانس فات تمام وطبعا هقلل الساتوريتد فات ويبقى معظم اكلي مونو انساتوريتد وبولي انساتوريتد اللي هم الحاجات اللي موجوده في الفيش الحاجات اللي موجوده في الاويل الحاجات اللي موجوده في المكسرات الحاجات دي هتبقى مهمه بالنسبه له ومفيده. البروتين انا محتاجه على عين السكر اديله بروتين لان هو اوريدي في مرحله آه يعني نيجاتيف نيتروجين بارتس الدايابيتيك بيشنت بيبقى بيكسر في البروتين كتير زي ما اتفقنا عشان الانسولين. فبالتالي انا محتاجه اديله بروتين بس مش معنى كده ان انا اديله بروتين كتير لا انا اديله في النورمال واديله البروتين الكويس بالنسبه له الفيش كويس الحاجات اللي هي الديري برودكتس كويسه البروتين اللي فيها بالنسبه لعين السكر الديري برودكتس زي ما قلنا مهمه جدا لعين السكر عشان البروتين اللي فيها وعشان هي فيها كل حاجه تقريبا فمهم ان انا اديله الديري برودكت وبلاش السكند يعني السكند مش حلو لاي حد ولا الاتشال طبعا في الاتشال بلاش خالص سكند والادلت ايفن الناس اللي بتعمل دايت مش حلو السكيمت لو هتاخد ديري برودكت خليها لو فات او ميديم فات سلاش سكيمت تمام؟ الفروتس والفيجيتابلز على الاقل ياخد خمسه رو فروتس وخمسه رو فيجيتابلز ديلي على اساس ان هو غالبا عين السكر عنده كمان 
الهايبرتنشن ودي من علامات الداش دايت بتاعت الهايبرتنشن فعيان السكر يستحسن ان ياخد خمسه رو فود وخمسه رو فيجيتابلز طبعا في فاكهه مش محببه لعيان السكر لان هي بترفع السكر بسرعه لكن مش هنمنعها برضه لكن انت تقول له يعني هو يقول لك هاكل بطيخ ياكل بطيخ هياكل كونتلوب ياكل كونتلوب هياكل شمام ياكل شمام الفاكهه بتاعت الصيف بالنسبه له مش وحشه بس الكميات هي اللي هنظبطها برضه بالنسبه للفيجيتابلز يستحسن ان انا اخد الرو مع المطبوخه مش بس المطبوخه اقلل قوي كميه الصوديوم على قد ما اقدر نقلل الملح في الاكل لان زي ما اتفقنا عليه السكر غالبا بيبقى معاه ضغط ونظبط كميه الفعل هل انا هحتاج سبلمنت ولا لا ده على حسب ما انا بتابع العيان واشوف الاستجابه بتاعته مفيش حاجه بكتبها من الاول من الاول اظبط له اللايف ستايل موديفيكيشن امشيه عليها اسبوعين شهر اتابعه كل شويه وبعدين ابدا احدد اذا كان ده كفايه ولا ازود حاجات ثانيه ولا هبدا ازود ادويه لكن مفيش علاج للسكر مفيش متابعه سكر من غير لايف ستايل موديفيكيشن الادويه لوحدها عمرها ما هتظبط حاجه من غير اللايف ستايل موديفيكيشن ده بالعكس اللايف ستايل موديفيكيشن من غير ادويه ممكن تظبط مريض بالسكر كده احنا خلصنا دايبيتس واشوفكم ان شاء الله في السيشن الجاي